സ്പ്രിങ് സമർ ഫോൾ വിൻ്റർ ആൻഡ് സ്പ്രിങ് കിംകി ഡൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സൗത്ത് കൊറിയൻ മാസ്റ്റർ ഡയറക്ടറിൻ്റെ സിനിമയാണ് സ്പ്രിങ് സമർ ഫോൾ വിൻ്റർ ആൻഡ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു യുണീക് സ്റ്റൈലാണ് അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് സിനിമയിൽ തന്നെ എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നോക്കി കാണുന്ന ഒരു ഫിലിമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ജനിച്ച കിം കി ഡൂക്ക് ഫ്രാൻസിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ ഫൈൻ ആർട്സ് പഠിക്കുകയും പിന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് ജീനിസ് ഒക്കെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് കൊറിയയിലേക്ക് വരികയും പിന്നെ ബെസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് അവാർഡോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് കൊറിയൻ ഫിലിം കൗൺസിലാണ് അത് നടത്തിയത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ബെസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് അവാർഡ് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് കൊറിയയിലേക്ക് വന്നിട്ട് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നത്തെ വർഷം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെബ്യൂ മൂവിയായ ക്രോക്കഡായി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സിലാണ് അദ്ദേഹം അത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷോക്ക് അടിച്ചിരുന്ന് കണ്ടൊരു സിനിമയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഫിലോസഫി ഉണ്ട് മൂവി അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഫിലോസഫി ഉണ്ട് ആർട്ട് എല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് കാണണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ട് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് നോ ബഡി ഷുഡ് സേ എനിത്തിങ് എഗെൻസ്റ്റ് ദ ആർട്ട് ലൈക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി സെൻസേഡ് സെൻസർ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നല്ല ആർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ട് ആർട്ടായിട്ട് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു റിലീജൻ്റെ ഇതിൽ കുത്തി എന്താ പറയുക നോവിക്കുകയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ ആർട്ടിന് ആർട്ടായിട്ട് മാത്രം കാണുക എന്തിനാണ് വൃത്തികേട് കാണുക കാണുന്ന എന്നുള്ളൊരു ഫിലോസഫി അദ്ദേഹം കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂവീസും ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു മൂവി ക്രോക്കഡായൽ എന്ന മൂവി അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയേറെ അപ്രിസിയേഷൻ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത ഒരു മൂവിയാണ് സ്ലോലി ഹി ബിക്കേം ദ ഫേസ് ഓഫ് കൊറിയൻ ന്യൂ വേവ് സിനിമ സ്പ്രിങ് സമർ ഫോൾ വിൻ്റർ ആൻഡ് സ്പ്രിങ് ഇൻ പിന്നെ സെമരിറ്റൻ ഗേൾ ത്രീ ആയ ഓൺ ടൈം പിയേത്ത മൊബിയൂസ് ആ സം ഓഫ് ഇസ് റിനൗണ്ട് ഫിലിംസ് കുറേ ഇൻ്റർനാഷണൽ റെക്കഗ്നീഷൻസ് ഗോൾഡൻ ലയൺ അവാർഡ് സിൽവർ ലയൺ അവാർഡ് വെനീസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ അവാർഡ് ബേണി ലൈൻ ഇങ്ങനെ കുറേ അവാർഡ്സൊക്കെ അദ്ദേഹം വാരി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു Uh, he has a belief that art is independent and an artist need not be censored. That is the style and ideas of the art. He is different from the art. He is different from the art. He is not a conventional path. He is a filmmaker. He is not 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 a filmmaker. He is a artistic freedom. അദ്ദേഹം എന്താ പറയുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഫ്രീഡം ആൻഡ് ഹി ഹാസ് എ കറേജ് ടു ഡു ഇറ്റ് ആ ഒരു കറേജ് അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹി ഹാഡ് ദ കറേജ് ഹിസ് ഫിലിംസ് ടേക്ക് ദ വ്യൂവേഴ്സ് ഫോർ എ സ്പിരിച്വൽ ജേണി ഇൻ ടു ഹ്യൂമൻ സൈക്ക് ഒരു ഹ്യൂമൻ സൈക്കിൾ ഹ്യൂമൻ സൈക്കിളിലേക്ക് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ജേണിയാണ് അദ്ദേഹം മൂവിയിലൂടെ നടത്തിയിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ കോംപ്ലെക്സിറ്റി ഒക്കെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയിലൂടെ പറഞ്ഞു ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സിനേക്കാളും അദ്ദേഹം വയലൻസ് കൂടുതലായിട്ട് സിനിമകളിൽ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിൽ ഒരു ആർട്ടാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും വയലൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂവീസിൽ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം കോൺട്രവേഴ്സിയൽ ഫിഗറായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റേ കൊറിയൻ ഫിലിം സൗത്ത് കൊറിയയിൽ തന്നെ വളരെ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറാണ് കിം കി ഡൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒരു സമരിച്ചൻ ഗേൾ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിലിം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് വയലൻസ് ഭയങ്കര ഇതായൊരു ടൂളായിട്ട് അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പെർവേഴ്സ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പെർവേഴ്സ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് സമരിറ്റൻ ഗേൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിൽവർ ബെയർ അവാർഡ് നേടിയ ബേർലിനിൽ സിൽവർ ബെയർ അവാർഡ് നേടിയ ഒരു മൂവിയാണ് സമരിറ്റൻ ഗേൾ അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ഗേൾസിൻ്റെ ഒരു കഥയാണ് പറയുന്നത് അവർ പ്രോസ്
ഭയങ്കര വയലൻറ്റ് ഫാമിലി ഡ്രാമയാണ് മൊബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സിനിമ കിമ്മിന് അഡ്മയറേഴ്സിനെയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ക്രിറ്റിക്സിനെയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പിയത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റിച്ച് വിത്ത് അല്യൂഷൻസ് ടു ക്രിത്യ ക്രിസ്ത്യൻ മിത്തോളജി അതൊരു കോംപ്ലക്സ് സ്റ്റോറിയാണ് പോർട്രേ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലക്സ് സ്റ്റോറി ഓഫ് എ മാൻ ആൻഡ് എ വുമൻ ഹു ക്ലെയിംസ് ടു ബി ഹിസ് മദർ അതും ഇതേപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ബ്ലേറ്റൻ ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് സെക്ഷുവാലിറ്റിയും വയലൻസുമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ടും സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സെക്ഷുവാലിറ്റിയും വയലൻസുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയ ഫിലിംസിൽ കുറച്ച് സെൻ ബുദ്ധിസത്തിനോടൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു അല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മാൻ നേച്ചർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ഹോളിനെസ്സിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്ലോറേഷൻസ് നടന്നത് അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം വയലൻസും സെക്ഷുവാലിറ്റിയും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഭയങ്കര റയർ മിക്സ്ചർ ഓഫ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി റിയലിസം ഇതൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂവീസിൽ കാണപ്പെട്ടു റയർ മിക്സ്ചർ ഓഫ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആൻഡ് റിയലിസം ആ വിസിബിൾ ഇൻ ഹിസ് മൂവീസ് ആൻഡ് വാസ് പർട്ടിക്കുലർ നോട്ട് ഡിഗ്രസ് ഇൻ ടു ദ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഫാൻറ്റസി ഓഫ് മെജിക്കൽ റിയലിസം അത് എന്താ പറയുക ഒരു ഫാൻറ്റസിയോ അല്ലെങ്കിൽ മെജിക്കൽ റിയലിസത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാതെ അദ്ദേഹം വളരെയധികം നോക്കിയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഫിലോസഫി ഈ സിനിമ കാണുന്നവർക്ക് അദ്ദേഹം ചോദ്യങ്ങളാണ് എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ കാണുന്നവർ കൂടുതലായിട്ടും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം സിനിമയിലൂടെ കൊടുത്തിരുന്നത് കിം പോസ് ഫിലോസഫിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റി ആൻഡ് ഇമ്പൽഡ് ഇസ് ഓഡിയൻസ് ടു സീക്ക് ആൻസേഴ്സ് അതിന് ഈ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം ഇവരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആൻസേഴ്സ് സീക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂവീസ് വളരെയധികം ഓഡിയൻസിനെയൊക്കെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്തിരുന്ന മൂവീസാണ് ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്സ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഒക്കെ വളരെയധികം റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റീസിനെയൊക്കെ പറ്റി കാണിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഓഡിയൻസ് ഭയങ്കര ഷോക്കായിട്ടാണ് അതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഭയങ്കര അഡോണ്ട് മെനി ഷെയ്പ്സ് ഗുഡ് ഇൻ ബി ഈസിലി ഡൈസെക്റ്റഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ വളരെയധികം ആഴമുള്ള ഡെപ്ത് ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് അപ്പം അവരുടെ ഇമോഷൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ഹി വാസ് അക്യൂസ്ഡ് ബൈ സെവറൽ ആക്ടേഴ്സ് ഫോർ സെക്ഷലി അസോൾട്ടിങ് ദം അദ്ദേഹം ഒരു പെക്യൂലിയർ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്ഷലി അസോൾട്ട് സെക്ഷുവൽ അസോൾട്ടിനൊക്കെ വളരെയധികം കേട്ട് അങ്ങനെ ഇത് കേട്ട് അക്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഫോഴ്സിങ് ഹീസ് യൂസ്ഡ് വയലൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ടു ഫോഴ്സ് ആക്ടേഴ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ മേലൊക്കെ വയലൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം സിനിമയിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക് എടുത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ ഒരു മൗണ്ടനിൽ ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മൂന്ന് വർഷത്തോളം അവിടെ ഒരു ടെൻറ്റിൽ കഴിയുകയും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നത് അദ്ദേഹം അരിരംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടു തൗസൻഡ് ലെവലിലാണ് അരിരംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിമായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഈ കൊറിയൻ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് എപ്പോഴും കിമ്മിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ഹീ വാസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ കൺട്രി ഇയാളെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ജീനിയസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റീവ് ജീനിയസ് ഹു പ്ലേസ്ഡ് കൊറിയൻ സിനിമ ഓൺ ദ മാപ്പ് ഓഫ് വേൾഡ് സിനിമ പാസ്റ്റ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡ്യൂ ടു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് കോവിഡ് നയൻ നമ്മുടെ കൊറോണ മൂലമാണ് അദ്ദേഹം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലാണ് മരിക്കുന്നത് സ്പ്രിങ് സമർ ഫോൾ വിൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇതുവരെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മാസ്റ്റർ ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫിലിം എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു ഫ്ലോട്ടിങ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് മൊണാസ്ട്രിയിലാണ് കഥ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിലിം ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് മങ്കിൻ്റെ ജീവിതമാണ് കാണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരാളുടെ ജീവിതം ആ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മങ്കിനെയാണ് ഇവിട
നീ ഈ അനിമൽസിനെയൊക്കെ ഫ്രീ ചെയ്ത് വിടണം അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മേലെ ഈ ഒരു കല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് ലോങ് നിന്റെ മേലെ ഒരു ബേർഡൻ ആയിട്ട് നിനക്ക് മാറും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാസ്റ്ററിനോട് ഒരു ഫോർ ഗീവ്നെസ് ഒക്കെ പ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാസ്റ്റർ അവന്റെ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ട് അവന്റെ ക്രീച്ചേഴ്സിനെ റിലീസ് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ പാട്ട് ഈ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബോയ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന്റെ ഗിൽറ്റ് ഒക്കെ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് ഈ ഒരു പാട്ട് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവന് മനസ്സിലാവുകയാണ് അവൻ റിലീസ് ചെയ്ത ക്രീച്ചേഴ്സ് റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ അവന് പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കാരണം അവരുടെ മേത്ത് ഈ കല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നേക്കുമുള്ള ആയിട്ടുള്ള ഒരു കല്ല് കയറ്റി വെച്ച പോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മറിലാണ് അപ്പൊ ഇതില് ബുദ്ധിസ്റ്റ് മങ്കിനെ ടീനേജ് ഇയേഴ്സിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ടീനേജ് ഇയേഴ്സ് ഇയർ അവന് സെക്ഷൽ ഡിസയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണ് അവിടെ ഒരു അമ്മ ഒരു സിക്കായിട്ടുള്ള അവരുടെ സിക്കായിട്ടുള്ള ഡോക്ടറിനെ കൊണ്ടുവരികയും അവളുമായിട്ട് ഇവൻ പ്രേമത്തിലാവുകയും റൊമാൻറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഈ ഈ പെൺകുട്ടി ഇവനിൽ ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മങ്കാണല്ലോ മങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രേ കളറിലുള്ള ഒരു ലൈഫൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പിക്ചറൈസ് ചെയ്യാം ആ ടോണൊക്കെ ആയിരിക്കും കാരണം അധികം ഡള്ളായിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ ജീവിതം പോകുന്നത് പക്ഷെ ഈ പെൺകുട്ടി ഈ പെൺകുട്ടി ഇവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പലതരം കളറുകൾ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ച് പലതരം ഹാപ്പിനെസ് ലൈക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ഷീ അറൗസസ് ഇൻ ഹിം ആ അവന്റെ അറ്റൻഷൻ ഈ സ്പിരിച്വലിസം എന്നുള്ള ഇതിലേക്കുള്ള അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയാ വ്യതിചലിക്കുകയാണ് അവന് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവന്റെ മാസ്റ്റർ വീണ്ടും ഇവന് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു കീപ്പ് ഹിസ് ലസ്റ്റ് എവേ ആസ് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു എ ഡിസയർ ഫോർ പൊസഷൻ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ടു മേർഡർ ലേറ്റർ ഇവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് ഇത് നിങ്ങളെ ഒരു പൊസസീവ് ആക്കും അത് മാത്രമല്ല പിന്നീട് അത് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നുള്ളത് പക്ഷേ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മങ്കിന് നമ്മുടെ ഈ ടീനേജ് ബോയ്ക്ക് ഇതൊന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും അവന്റെ സെൻഷ്വൽ ഫീലിംഗ്സ് ഒന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അവൻ ആ ഗേളുമായിട്ട് മൊണാസ്റ്റർ വിടുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ പാട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഈ മൂവിയിൽ മൂന്നാമത്തെ പാട്ട് ഫോൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് സമ്മർ ഫോൾ ഫോൾ എന്നുള്ള സീസണിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ബോയ് തിരിച്ചു വരാണ് ഈ മൊണാസ്ട്രിയിലേക്ക് അതും ഒരു കൊലപാതകം നടത്തിയിട്ടാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ആ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മങ്ക് കൊലപാതകി ആവുന്നത് അവന്റെ ഭാര്യയെ കൊന്നിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇവൻ തിരിച്ചു വരാണ് ഇവൻ അവന്റെ മാസ്റ്ററിനോട് കൺഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺഫസ് കൺഫഷനിൽ മാസ്റ്ററിനോട് ഇവൻ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു രണ്ട് ഡിറ്റക്റ്റീവ്സ് വന്നിട്ട് ഇവനെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോവാണ് അവൻ അവരുടെ കൂടെ പോവാണ് ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ഫോൾ എന്ന് പറയുന്ന സീനിന്റെ ആ ഒരു സെഷന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇവന്റെ മാസ്റ്റർ ഒരു പയറൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മറ്റേ എന്താ പറയാ വുഡൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പയർ ഒരു ബേണിങ് പയർ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ബേൺ ചെയ്യാണ് സ്വയം ബേൺ ചെയ്യാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ മൂവി വിന്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ യങ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആള് മിഡിൽ ഏജിലാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം വീണ്ടും മൊണാസ്ട്രിയിലേക്ക് തിരിച്ചു ആണ് തിരിച്ചു വരാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു കുട്ടിയെയും കൊണ്ടുവരാണ് എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ആ സ്ത്രീ രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാണ് അപ്പം ആ രക്ഷപ്പെടാൻ രക്ഷപ്പെട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ആക്സിഡന്റലി ഇവിടെ ഒരു കുഴിയിൽ വീഴുകയും അപ്പൊ അതൊരു ഐസ് നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് അവൾ മരിക്കുകയും ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഈ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മങ്ക് ഒരു എന്താ പറയാ ഇവൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് ബുദ്ധിസ്റ്റ് മങ്ക് ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് പെനാൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ബുദ്ധയുടെ സ്റ്റാച്യു ഇവന്റെ ബോഡിയിൽ കെട്ടിവെച്ചിട്ട് ഇവൻ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവൻ മലമുകളിൽ എത്തിയ സമയത്ത് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് പിന്നീട് അവൻ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ നാല് പാട്ടും പിന്നീട് ഒരു ഫൈനൽ പാട്ടുമാണുള്ളത് ആ ഫൈനൽ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും സ്പ്രിങ് ആണ് അപ്പൊ ഈ സ്പ്രിങ്ങില് വീണ്ടും ഈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ റിപ്
ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഫിലോസഫി അനുസരിച്ച് ഈ ഫിലിം ഒരു സൈക്കിളിക്കൽ നേച്ചർ ഓഫ് ലൈഫ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ ആയിരിക്കും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും മിസ്റ്റേക്സ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും മനുഷ്യൻ വയസ്സാവും തോറും വീണ്ടും വീണ്ടും പെനൻസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സൈക്കിൾ ഓഫ് ലൈഫാണ് ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ലൈഫാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഡോക്ടറിൻസ് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ പ്രീ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എവ്രി ക്രീച്ചർ ഹാസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എവ്രി ലൈഫ് ഹാസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഹ്യൂമൻസ് ഒരു വിധത്തിലും സുപ്പീരിയർ അല്ല എന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദേ ഷുഡ് റെസ്പെക്ട് അതർ ലിവിങ് ബീയിങ്സ് എന്ന് ഈ സിനിമയിലൂടെ പറയുകയാണ് ദ മാസ്റ്റർ ഇവിടെ ഡിസൈപ്പിളിനെ ടീച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വാല്യൂ ഓഫ് ലൈഫാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർമ്മേനെ കുറിച്ചും ഇവിടെ തിരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ദ ലൈറ്റ് ഓൺ ദ ഐഡിയ ഓഫ് കർമ്മ ദ ഡിസൈബിൾ ഇസ് ടോട്ട് അബൌട്ട് ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ഇസ് ആക്ഷൻസ് അതിലൂടെ കർമ്മയെ കുറിച്ചും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഫിലിമിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തും ഓരോ അനിമലിനെ സിമ്പിളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഡോഗ് ഹെൻ ക്യാറ്റ് സ്നേക്ക് ആൻഡ് ടേർട്ടിൽ അപ്പിയർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിംസ് ആണ് മൂവിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ഡിഫറെന്റ് വൈബ്രന്റ് വിത്ത് വൈബ്രന്റ് മീനിങ്സ് ആൻഡ് ഫിലോസഫിക്കൽ ഐഡിയാസ് ദറ്റ് ഡിസേർവ് സീരിയസ് അസസ്മെന്റ് ഫ്രോം ദ വ്യൂവേഴ്സ് ഒരു സിനിമാറ്റിക് മെഡിറ്റേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സിനിമയെ പറയാം ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ സിനിമാറ്റിക് മെഡിറ്റേഷൻ ദ ടേക്സ് ദ വ്യൂവേഴ്സ് എലോങ് ഫോർ സ്പിരിച്വൽ ജേണി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫിലിം അതേപോലെ തന്നെ മിനിമം ഡയലോഗ്സ് ആണ് ഫിലിമിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മൊണാസ്ട്രി സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലേക്ക് മൊണാസ്ട്രി ഉള്ള ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹ്യൂമൺ മൈൻഡ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൺ മൈൻഡ് ആണ് ഈ മൊണാസ്ട്രി ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് മൊണാസ്ട്രി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മൊണാസ്ട്രിയുടെ ആ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന നദി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമൺ മൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഇറ്റ് ഇസ് റെപ്രസെൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ മെറ്റർ ഫോർ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാനാണ് ഹ്യൂമൺ മൈൻഡിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്നു എ പേഴ്സൻ്റെ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ഫൈറ്റ് വിത്ത് ഹിസോ ഹ ഇൻസ്റ്റിങ്സ് അത് ഇതിൽ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിങ്സ് മാറ്റോ ഹ്യൂമൻസിന് ഇഷ്ടംപോലെ ഇൻസ്റ്റിങ്സ് ഉണ്ട് അതുമായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റാണ് അവൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കെയർഫുള്ളി അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മൂവിയിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചൈൽഡ് കുട്ടിയുടെ ആക്ഷൻസും മാസ്റ്ററിൻ്റെ വേർഡ്സും ഒക്കെ വളരെയധികം അവനെ തന്നെ ഒരു എക്യൂട്ട് പെയിൻ ഓഫ് റിഗ്രറ്റ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വീണ്ടും സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഈ പേഴ്സൺ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലും സെൻഷ്യൽ സെർജേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വരുന്നുണ്ട് വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നത്തെ പാട്ടിൽ ഇവൻ റിമോൾവ് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നതും തൻ്റെ തെറ്റുകളൊക്കെ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നതും അതിന് പെനൻസ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു നെവർ എൻഡിങ് പ്രോസസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതൊരു സൈക്ലിക്കൽ പ്രോസസ് ആണ് ഈ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒരു ഗുരുവും ദ ഫിലിം ടീച്ചേഴ്സ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ലെസൺ ഓഫ് ലൈഫ് ദാറ്റ് ഇസ് നോ ഗുരു ക്യാൻ എവർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻസ് ആവ് ടു ഫേസ് ലൈഫ് ആൻഡ് ലേൺ സ്പേസ് ഇൻ ദ ഹാർഡസ്റ്റ് വേ ഒരു ഗുരുവിനും പറഞ്ഞു അവൻ്റെ മാസ്റ്റർ അവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവനത് കേൾക്കുന്നില്ല അവനത് ഹാർഡസ്റ്റ് വേയിൽ തന്നെ അത് റിയലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അവൻ്റെ ആ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ സത്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ അവൻ്റെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടാണ് അത് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇവൻ ആ റിയലൈസ് ചെയ്ത മനുഷ്യൻ വീണ്ടും അവൻ്റെ ഡിസൈപ്പിളിനോട് ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അവിടെയും എന്താ പറയുക ഒരു ഗുരുവിനും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എക്സ്പീരിയൻസ് നേട് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡസ്റ്റ് വേയിലൂടെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഹ്യൂമൺ നേടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈക്കിളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു മൂവിയിൽ കിം കിഡൂക്ക് തന്നെയാണ് മിഡിൽ ഏജ്ഡ് മങ്കായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഭയങ്കര ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലൊക്കെ അവാർഡ്സൊക്കെ നേടിയ ഒരു ഫിലിമാണിത് കുറെ പേര് ഇതിൻ്റ